डियर स्टूडेंट्स अपन जो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया इलेवन स्टैंडर्ड का सेक्शन वन मधला फर्स्ट टॉपिक मेजरमेंट तैमे डायमेन्शन के तीन एप्लिकेशन्स हैं जे का एक्जाम्पल्स भेटले अपन आखिर एक दोन तीन एक्जाम्पल्स अपन बोया कि एखाद एक्जाम्पल क्या अपन तीन ही मेथड नसॉल करूँ बोया तीन ही एप्लिकेशन्स अपन एखाद एक्जाम्पल एप्लाय करूँ बोया तो तीन एप्लिकेशन्स अपन का बगित बोगा डायमेन्शन के तीन एप्लिकेशन्स थ्री एप्लिकेशन्स ऑफ डायमेन्शन्स फर्स्ट बगित अपन डायमेन्शन्स आर यूज टू चेक द डायमेन्शनल करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल इक्वेशन डायमेन्शन्स ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी डायमेन्शन्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी यूज टू चेक द डायमेन्शनल करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल इक्वेशन सेकेंड एप्लिकेशन बैठे अपन डायमेन्शन्स आर यूज टू फाइंड कन्वर्जन फैक्टर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन डिफरंट सीस्टीम्स ऑफ यूनिट एखी फिजिकल क्वांटिटी आल तो एक सीस्टीम मधुन दुसर सीस्टीम में एम के एस सी जी एस मे कन्वर्जन कराएं है कि सी जी एस एम के एस मे कराए तो जो जो कन्वर्जन फैक्टर आता तो कन्वर्जन फैक्टर कैलक्युलेट करना अपन डायमेन्शन का यूज करू शो थर्ड एप्लिकेशन बैठे अपन डायमेन्शन्स आर यूज टू फाइंड द रिनेशन बिट्वीन डिफरंट फिजिकल क्वांटिटीज वेग फिजिकल क्वांटिटी मदल डायमेन्श रिनेशन कैलक्युलेट करना अपन डायमेन्शन का यूज करू शो तो हे प्रत्येका एक दुसरा एक दुसरा एक्जाम्पल मैं घेला है एक एक दुसरा एक्जाम्पल अपन घूम जो हा पॉइंट अपना परफेक्ट हो न्यूमेरिकल मूल एक्जाम्पल्स विचार जाऊ शकत प्रॉब्लम मूल एक्जाम्पल्स विचार जाऊ शक अपन आता असा एक फॉर्म्यूला घे एक एक्जाम्पल घे जो तुम्हारे अन्नोन है जो तुम्हारा महत नहीं है कारण तुम्हारा तो बारावी में शिका है फॉर्म्यूला ट्वेल्थला तो फॉर्म्यूला तुम्हारा स्टडी कराएं है जो फॉर्म्यूला हो तुम्हें पटकन आन्सर विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड तुम्हें आन्सर संगा कि हा फॉर्म्यूला करेक्ट है कि हा फॉर्म्यूला रॉन्ग है पुन तुम्हारा फॉर्म्यूलाज महत न सेल तो तुम्हारा तो एक्चुअली सॉल्व करूँ बगा लगे कि हा फॉर्म्यूला डायमेन्शनली करेक्ट है का रॉन्ग है कि कस रिनेशन है तो रिनेशन फाइंड फाइंड आउट कराए तो अपने रेग्युलर प्रोसिजरनुसार का लगे महत आल तो अपन डायरेक्टली काू शो तो ट्वेल्थ एखाद फॉर्म्यूला घूया जो तुम्हारा महत नहीं है पन एक्चुअली ट्वेल्थ अपना स्टडी कराएं है और मैं तो अपन डायमेन्शनली कसा कैलक्युलेट करता रिनेशन कस कैलक्युलेट करता तो डायमेन्शनली करेक्ट है का रॉन्ग है अपन फाइंड आउट करू शो तो ट्वेल्थला एक फॉर्म्यूला है थोड़ी कन्सेप्ट संगत तुम्हारा फॉर्म्यूला कहेल कि असा फॉर्म्यूला है कि समझा एखी स्ट्रिंग अल हि स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग हा दो पॉइंट मे फिक्स के लिए अपन तो स्ट्रिंग इज फिक्स बिट्वीन टू पॉइंट्स एंड स्प्रिंग अभी वाइब्रेट के लिए अपन स्प्रिंग इज मेड टू वाइब्रेट मैं ती वाइब्रेट अभी होते अभी होते कि ती स्ट्रिंग जी है ती दो सेगमेंट मे वाइब्रेट होते अभी दोन लूप्स तैयार हो तीन लूप्स तैयार होता है चार लूप्स तैयार होता है तो ये मनत डिफरंट मोड्स ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है अपना बारावी स्टडी कराए था ज्यादा डिटेल में जाए नहीं अपना अपना हे कन्सेप्ट का महत न सेल तरी सुधा अपन हा डायमेन्शन न फॉर्म्यूला डिराइव करू शो फत का महत पाजे कि फॉर्म्यूला को फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं प्रत्येका डायमेन्शन्स का अपने फिर महत पाजे तो महत अल तो अपन डेफिनेटली डायमेन्शन का यूज करूँ हा फॉर्म्यूला डिराइव करू शो कुछ फॉर्म्यूला तो हि जी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है हा स्ट्रिंग वाइब्रेसन की जी फ्रिक्वेन्सी है जैसे अपन वारंवार मन तो फ्रिक्वेन्सी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग तो ती फ्रिक्वेन्सी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग जी आती है नोटेशन मैं यन घो एन इज द फ्रिक्वेन्सी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग स्मॉल यन इज द फ्रिक्वेन्सी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ठीक है तो हि फ्रिक्वेन्सी कशा डिपेंड आते तो स्ट्रिंग की जी फ्रिक्वेन्सी है इट डिपेंड्स ऑन वाइब्रेटिंग लेंथ जी स्ट्रिंग है दोरी है जैसे वाइब्रेशन वाले है तेज लेंथ पर डिपेंड आते सो फ्रिक्वेन्सी डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑन इच फैक्टर फ्रिक्वेन्सी डिपेंड्स ये प्रॉब्लम में तुम्हारा मेन्शन है तुम्हारा फॉर्म्यूला महत नसा क्वेश्चन अस दिला है फ्रिक्वेन्सी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग आ कशा डिपेंड आए तो इट डिपेंड्स ऑन मास पर यूनिट लेंथ बचुअली स्टैंडर्ड फॉर्म्यूला है एन इज इक्वल टू वन अपॉन एल स्क्वेर टॉप टी बाय एम हा स्टैंडर्ड फॉर्म्यूला है हा अपना डिराइव कराए हा यो का अपना बगा ठीक है तो हा डिराइव कर वन अपॉन एल अल वन अपॉन टू एल अल ठीक है वेगे केसेस मे हा फॉर्म्यूला वेगड़ा है वन अपॉन टू एल स्क्वेर टू ऑफ टी बाय एम म हा फॉर्म्यूला जर डिराइव कराए तो तुम्हारा हा फॉर्म्यूला महत नहीं है पन हि फ्रिक्वेन्सी है हि कशा डिपेंड है मेन्शन दिल है कि हि फ्रिक्वेन्सी लेंथ पर डिपेंड अ मेन्शन है हि फ्रिक्वेन्सी आखिर कशा डिपेंड है मस नहीं है का ही नोटेशन मे अपन स्मॉल एम मसला घो पे मेन्शन है दिस स्मॉल एम इज द मस पर यूनिट लेंथ 
मास पर युनिट लेंथ युनिट लेंथच मास आहे ते मास पर युनिट लेंथ त्याला म्हणतो आपण लिनियर डेन्सिटी जसं डेन्सिटी म्हणजे कसं असतं मास अपॉन व्हॉल्यूम असतं मास अपॉन व्हॉल्यूम म्हणजे डेन्सिटी तसं मास अपॉन लेंथ म्हणजे पण डेन्सिटीच असते त्याला म्हणतात लिनियर डेन्सिटी मास अपॉन एरिया म्हणजे पण डेन्सिटी त्याला म्हणायचं एरियल डेन्सिटी सो मास पर युनिट लेंथ आहे स्मॉल एम म्हणजेच काय मास पर युनिट लेंथ मास ऑफ द वायर पर युनिट लेंथ ही जी वायर आहे त्याच्या युनिट लेंथचं मास असेल वन सेंटीमीटर लेंथची वायर असेल तर त्याचं मास किती असणार आहे ते स्मॉल एम असणार मास पर युनिट लेंथ सो असं मेन्शन आहे फ्रिक्वेन्सी डिपेंड्स ऑन लेंथ फ्रिक्वेन्सी डिपेंड्स ऑन मास पर युनिट लेंथ अँड फ्रिक्वेन्सी डिपेंड्स ऑन टेन्शन इन द स्ट्रिंग तर हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा मी तर हा फॉर्म्युला इथं पुसून टाकतोय मी हा फॉर्म्युला आपला येणार आहे हा फॉर्म्युला डिराईव्ह करायचा आहे आणि क्वेश्चन असा दिलेला आहे की फ्रिक्वेन्सी ऑफ फायब्रेटिंग स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन लेंथ मास अँड टेन्शन इन द स्ट्रिंग सॉरी लेंथ मास पर युनिट लेंथ अँड टेन्शन इन द स्ट्रिंग तर त्याच्यामधलं रिलेशन काढा ऑप्टेन द एक्सप्रेशन फॉर फ्रिक्वेन्सी ऑफ व्हायब्रेटिंग स्ट्रिंग ऑप्टेन द एक्सप्रेशन फॉर फ्रिक्वेन्सी ऑफ व्हायब्रेटिंग स्ट्रिंग किंवा क्वेश्चन असा विचारला जाईल ऑप्टेन द रिलेशन बिटवीन फ्रिक्वेन्सी ऑफ व्हायब्रेटिंग स्ट्रिंग लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग त्यानंतर मास पर युनिट लेंथ अँड टेन्शन इन द स्ट्रिंग तर ह्याच्यामधलं रिलेशन काढायचं आहे तर प्रोसिजर काय आहे ह्याच्यामधलं रिलेशन काढायचं असेल तर हे थर्ड ॲप्लिकेशन आहे third application of dimension by using dimension we can find the relation between different physical quantities the third application hai tacha nusar aplala ek example solve karaycha hai to tumhala procedure kaya sangitli hoti ki suruvatila ya question madhe ya formula madhe ja ja quantity involve hai ta pratyeka cha dimensions pahilanda lehun gaycha thik hai kasha kasha dimension kadaycha hai tar formula kona cha kadaycha frequency cha kadaycha ma frequency cha dimension mait pahije so frequency cha dimension lya lagel pahilanda frequency cha dimension square root of sorry square bracket madhe n ata frequency cha dimension kay hai तुम्हाला मे बी टेन्थला झाला असेल फ्रिक्वेन्सी म्हणजे वारंवारता रेसी प्रकल ऑफ टाईम पिरियड टाईम पिरियडचा रेसी प्रकल म्हणजे फ्रिक्वेन्सी नंबर ऑफ ऑसोलेशन्स कम्प्लिटेड पर सेकंड नंबर ऑफ रिवोल्युशन्स कम्प्लिटेड पर सेकंड नंबर ऑफ ऑसोलेशन्स नंबर आहे पर सेकंड म्हणजेच टी रेस टू मायनस वन किंवा रेसी प्रकल ऑफ टाईम पिरियड टाईम पिरियडचं डायमेन्शन काय आहे टी रेस टू वन आहे त्याचा रेसी प्रकल म्हणजेच काय टी रेस टू मायनस वन तर लक्षात ठेवा फ्रिक्वेन्सीचं जे डायमेन्शन आहे ते टी रेस टू मायनस वन आहे फ्रिक्वेन्सीचं युनिट असतं हर्ड्स हे फ्रिक्वेन्सीज युनिट आहे फ्रिक्वेन्सी इज मेजर्ड इन हर्ड्स हे तुम्ही ऐकलं असेल हर्ड्स ठीक आहे हर्ड्स म्हणजेच काय हर्ड्स म्हणजे सेकंड रेस टू मायनस वन म्हणजेच टी रेस टू मायनस वन सेकंड रेस टू मायनस वन पर सेकंड ठीक आहे सो हे डायमेन्शन झालं फ्रिक्वेन्सीचं आणि दहा ही फ्रिक्वेन्सी कशावर डिपेंड असं मेन्शन आहे तर लेंथवर डिपेंड आहे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग लेंथवर डिपेंड आहे लेंथ म्हणजे एल रेस टू वन आणि कशावर डिपेंड आहे तर टेन्शन इन द स्ट्रिंग किंवा मास पर युनिट लेंथवर डिपेंड आहे आता लक्षात घ्या येतं ह्याचं डायमेन्शन काय लायचं आहे दिस इज नॉट अ मास हे मास असतं तर डायरेक्ट एम रेस टू वन डायमेन्शन असतं पण हे मास पर युनिट लेंथ आहे मास म्हणजे एम रेस टू वन पर युनिट लेंथ म्हणजे टी एल रेस टू मायनस वन पर युनिट लेंथ पर म्हणजेच काय डिनॉमिटरला असणार युनिट लेंथ म्हणजे लेंथ एल रेस टू वन आला डिनॉमिटरला एल रेस टू वन आहे म्हणजे डिनॉमिटरला एल रेस टू मायनस वन दिस इज अ मास पर युनिट याचा फॉर्म्युला काय आहे स्मॉल एमचा फॉर्म्युला आहे कॅपिटल एम अपॉन एल मास ऑफ द स्ट्रिंग अपॉन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग म्हणजे मास पर युनिट लेंथ ठीक आहे आता हा स्मॉल एमचं डायमेन्शन झालं आणि कशावर डिपेंड आहे तर टेन्शनवर डिपेंड असं मेन्शन आहे सो फ्रिक्वेन्सी डिपेंड्स ऑन टेन्शन टेन्शन हा एक प्रकारचा पोर्स आहे दोरी समजा अशी ओढली मी तर दोरीमध्ये ताण तयार होतो ना टेन्शन तयार होतं तर टेन्शन म्हणजे एक प्रकारचा फोर्स असतो इंटर ॲटॉमिक फोर्स असतो तर फोर्स आहे टेन्शन एक प्रकारचा फोर्स आहे म्हणजे फोर्सचं डायमेन्शन आलं एम रेस टू वन एल रेस टू वन टी रेस टू मायनस वन हे बरोबर का बघा आता समजा हे मला चेक करायचं आहे एल रेस टू मायनस टू पाहिजे ॲक्च्युली ठीक आहे तर बघा फोर्स डायमेन्शन माहीत नसेल तर एफ इजिकल एम ए पटकन कॅल्क्युलेट करता आलं पाहिजे मास एम रेस टू वन आणि ॲक्सलरेशन म्हणजे मीटर पर सेकंड स्क्वेअर मीटर एल रेस टू वन पर सेकंड म्हणजे टी रेस टू मायनस टू म्हणजे एम वन एल वन टी रेस टू मायनस टू यायला पाहिजे होतं मी टी रेस टू मायनस वन लिहिलं आहे तर मी चेंज करतो ते तर डायमेन्शन ऑफ फोर्स हे टी रेस टू मायनस टू आलं एम वन एल वन टी रेस टू मायनस टू आज इथं तुम्ही कन्फ्यूज होऊ नका हे टी आणि हे टी वेगळं आहे हे टी म्हणजे टाईम आहे टाईम आणि हे टी म्हणजेच काय टेन्शन इन द स्ट्रिंग लक्षात ठेवायचं ठीक आहे टेन्शनचं नोटेशन तुम्ही कॅपिटल एफ सुद्धा घेऊ शकता एक प्रकारचा फोर्स आहे पण ॲक्च्युली स्टँडर्ड नोटेशन टेन्शनचं कॅपिटल टी घेतो आपण हां तर मग इथं कन्फ्यूज व्हायचं नाही आहे हे लक्षात ठेवा हे टी वेगळं हे टी वेगळं हे टी आणि हे टी कॅन्सल करून टाकाय
काय फरक पडत नाही नोटेशन टेन्शन आहे आपण कॅपिटल एफ नोटेशन घेऊ शकतो दिस इज वन टाईप ऑफ फोर्स प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग इंटरनल फोर्स आहे स्ट्रिंग मधला ठीक आहे सो दिस इज अ टेन्शन इन द स्ट्रिंग तर सगळ्यांचे डायमेंशन लिहिले प्रोसिजर तुम्हाला आठवत असेल याच्या आधीच्या व्हिडिओमध्ये आपण हे क्लिअरली अगदी स्लोली एक्सप्लेन केलेलं आहे प्रत्येक एक्झाम्पल काय करायचं प्रत्येकाचं डायमेन्शन लिहायचं आता डायमेन्शन लिहिल्यानंतर काय आठवतं का बघा काय पहिली स्टेप आहे पहिली पुढची ह्याच्यानंतर काय करायचं होतं तर जी क्वांटिटी डिपेंड आहे ही ही याच्यावर कशी डिपेंड आहे ते लिहायचं आहे आपला मग फॉर्म्युला कशाचा काढायचं आहे यांचं काढायचं आहे सो लेटस्ट कन्सिडर आठवतं का बघा लेटस्ट कन्सिडर लेटस्ट कन्सिडर लेटस्ट कन्सिडर काय कन्सिडर करायचं आहे रियनचा फॉर्म्युला काढायचा आहे अँड इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू कशावर डिपेंड आहे तर लेंथवर डिपेंड आहे एल रेस टू एक्स एक्सच्या ऐवजी तुम्ही ए बी सी डी म्हटलं तरी चालतं आणि कशावर डिपेंड आहे स्मॉल यम रेस टू वाय आणि कशावर डिपेंड आहे तो टेन्शन आपण एफ मानलंय तर टीच्या ऐवजी एफ मानलं आहे एफ रेस टू झेड एक्स वाय झेड हे मानलं आपण फ्रिक्वेन्सी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एल रेस टू एक्स एम रेस टू वाय आणि एफ रेस टू झेड ठीक आहे आता पुढची स्टेप काय बघा याचं इक्वल टू मध्ये कन्वर्जन करायचं असतो एन इज इक्वल टू ठीक आहे एन इज इक्वल टू एक कॉन्स्टंट आला प्रपोर्शनलिटीचं इक्वल टू मध्ये कन्वर्जन केलं कॉन्स्टंट आला के ठीक आहे के इन टू एल रेस टू एक्स एम रेस टू वाय आणि एफ रेस टू झेड ठीक आहे आता प्रत्येकाचं डायमेन्शन पुटअप करूया हा एनचं डायमेन्शन टी रेस टू मायनस वन वर लिहिलं जातं आपण के हा कॉन्स्टंट आहे डायमेन्शन लेस कॉन्स्टंट आहे तो आहे तसं घ्यायचा यल स्मॉल एलचं डायमेन्शन यल रेस टू वन रेस टू एक्स आला परत स्मॉल यमचं डायमेन्शन काय आहे एम रेस टू वन एल रेस टू मायनस वन मास पर युनिट लेंथ आहे रेस टू वाय ॲज इट इज घेतला एफचं डायमेन्शन काय आहे एम रेस टू वन एल रेस टू वन टी रेस टू मायनस टू रेस टू झेड घेतला आहे तसा प्रत्येकाचे डायमेन्शन पुटअप केले पुढची स्टेप सांगा आता काय याच्या पुढे काय करायचं तर याच्या पुढे काय करायचं हे एक्स वाय झेड ब्रॅकेटमध्ये घ्यायचे सो ही साईड आहे तशी टी रेस टू मायनस वन इज इक्वल टू के पहिल्या ब्रॅकेटमध्ये एल रेस टू वन आहे एल रेस टू एक्स होणार दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये काय होणार वाय आता येणार आहे सो एम रेस टू वाय आणि एल रेस टू मायनस वाय येणार तिसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये काय होणार झेड आता येणार सो एम रेस टू झेड एल रेस टू झेड आणि टी रेस टू मायनस टू झेड आता पुढची स्टेप काय येणार नेक्स्ट स्टेप हे मी रफ करतो नेक्स्ट स्टेप काय येणार तर हे तिन्ही ब्रॅकेट एकत्र करायचे सो ही साईड काय येणार टी रेस टू वन मायनस वन ॲज इट इज इज इक्वल टू आता सिंगल ब्रॅकेटमध्ये सगळं लिहायचं आहे या तिन्ही ब्रॅकेटची मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे के मी आहे तसं लिहू शकतो पहिल्यांदा आहे तर के इन टू ब्रॅकेट बघा गातांकाची बेरीज होते इथे यम कुठं कुठं आहे बघा यम इथे एक एम आहे इथे एक एम आहे हे दोन एम आहेत मग एम कॉमन लिहायचं मला मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे एम रेस टू वाय इन टू एम रेस टू झेड म्हणजे एम रेस टू वाय प्लस झेड पॉवरचे ॲडिशन वाय प्लस झेड सो एम रेस टू वाय प्लस झेड ठीक आहे यल कुठं आहे इथं एक आला आहे इथं याला आहे तिन्हीमध्ये याला आहे यल रेस टू एक्स मायनस वाय प्लस झेड एल रेस टू एक्स मायनस वाय प्लस झेड आणि टी रेस टू काय बघा इथं टी नाही आहे इथं टी नाही आहे इथं फक्त टी आहे टी रेस टू मायनस टू झेड आहे मायनस टू झेड झाला हा ब्रॅकेट आता नेक्स्ट स्टेप काय सिम्पल आहे हे इक्वेशन काय सांगतं ही साईड आणि ही साईड सेम आहे म्हणजे हे इक्वेशन फिजिकली करेक्ट आहे म्हणजेच डायमेन्शनली करेक्ट आहे मग इक्वेशन डायमेन्शनली करेक्ट असेल तर पॉवर्स काय असणार सेम असणार सो इथं काय लिहायचं कम्पेअरिंग कम्पेअरिंग पॉवर्स ऑन बोथ साइड्स कम्पेरिंग पॉवर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन दोन्ही कडच्या पॉवर कम्पेअर करायच्या आता बघा कम्पेअर करताना इथं एम रेस टू झिरो आहे काहीच नाही म्हणजे एम रेस टू झिरो आहे एम रेस टू झिरो आहे तर एम रेस टू वाय प्लस झेड आहे म्हणजे वाय प्लस झेडची व्हॅल्यू किती येणार इथं झिरो कारण इथं एम रेस टू काय आहे काही नाही म्हणजे इथं आपण एम रेस टू झिरो लिहू शकतो म्हणजे झिरो इज इक्वल टू वाय प्लस झेड सो वाय प्लस झेड इज इक्वल टू झिरो हे पहिलं इक्वेशन मिळालं ठीक आहे म्हणजे याच्यावरून काय मिळेल मला याच्यावरून मिळेल वाय इज इक्वल टू मायनस झेड इकडे ह्या साईडला मायनस झाला दुसरं यल कम्पेअर करायचं तर यल नाही आहे यल नाही म्हणजे यल रेस टू झिरो आहे म्हणजे एक्स मायनस वाय प्लस झेड इज इक्वल टू झिरो येणार कारण इकडं यल नाहीच आहे यल रेस टू झिरो असणार आहे सो एक्स मायनस वाय प्लस झेड इज इक्वल टू झिरो तर वायची व्हॅल्यू काय आहे मायनस झेड आहे इथं पुटअप करतो मी वायची व्हॅल्यू मायनस झेड सो एक्स मायनस वायची व्हॅल्यू मायनस झेड मायनस झेड प्लस झेड इज इक्वल टू झिरो 
सो एक्स माइनस माइनस प्लस जेड प्लस जेड इज इक्वल टू जेरो मजेच का मैं बहुत एक्स प्लस टू जेड इज इक्वल टू जेरो इक्वेशन सॉल्व कर जाए सगले जोपर्यंत अपने एक्स वाई जेड से वैल्यू मिलत नहीं तो इक्वेशन सॉल्व कर जाए ठीक है तीसर कंपेयर करू अपन इतना टी रेस टू माइनस वन है इतना टी रेस टू माइनस टू जेड है मेजे माइनस टू जेड की वैल्यू कि है माइनस वन माइनस टू जेड इज इक्वल टू माइनस वन माइनस टू जेड इज इक्वल टू माइनस वन दोन इक माइनस माइनस कैंसल करू जो टू जेड इज इक्वल टू क्या आला प्लस वन मैं टू जेड इज इक्वल टू प्लस वन इतना कूटअप करूँ अपन हाँ तो क्या इक्वेशन करना बगा एक्स प्लस टू जेड की वैल्यू वन है इज इक्वल टू जेरो हा वन इक माइनस ल गला तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पहली वैल्यू मिला एक्स इज इक्वल टू माइनस वन ठीक है एक्स इज इक्वल टू माइनस वन ही पहली वैल्यू मिला बिस इज द फर्स्ट वैल्यू एक्स वाई झेड का माला एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इधर पुटअप के बे माइनस वन इधर पुटअप के माइनस वन इकड़े गया प्लस वन होना मजे टू झेड इज इक्वल टू प्लस वन टू झेड इज इक्वल टू प्लस वन आल तो जेड इज इक्वल टू वन बाय टू ना टू इकड़ आल टू जेड इज इक्वल टू वन है जेड इज इक्वल टू वन बाय टू दोन वैल्यू मिला तो जेड इज इक्वल टू वन बाय टू आल तो जेड इज इक्वल टू वन बाय टू तो पुटअप के वन बाय टू और ऑलरेडी माइनस है मे माइनस वन बाय टू सो वाई इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू जो एक्स वाई जेड से वैल्यू का ही करूँ हेच्छा अपना व्यवस्थित काड़ाएच है एक्स की वैल्यू माइनस वन आई जेड की वैल्यू वन बाय टू आई वाई ची वैल्यू माइनस वन बाय टू आई आता का कराए हे अपने पहले इक्वेशन है इक्वेशन नंबर वन पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन वन हे वैल्यू इक्वेशन वन में पुटअप कराया इक्वेशन वन में पुटअप के अंदर आंसर क्या बगा पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन वन सो एन इज इक्वल टू मे फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू के के एल रेस टू एक्स स्मॉल एल रेस टू एक्स एक्स की वैल्यू माइनस वन पुटअप करता है मग अच्छा मैं फॉर्म्यूले लाता सुरुआती तो आठते क्या बो फॉर्म्यूला अपने डिराइव कराए एम रेस टू वाय स्मॉल एम रेस टू वाय वाई चलिए कि माइनस वन बाय टू आफ रेस टू जेड कैपिटल टी नोटेशन घर अपन तो जेव तीन एफ घ एफ रेस टू जेड जेड चलिए वन बाय टू मे फॉर्म्यूला कसा लिखू शको अपन तो हा एन इज इक्वल टू के हाँ के हा एल रेस टू माइनस वन वन अपॉन एल डिवाइड लल घू शको अपन एल रेस टू माइनस वन मेज का वन अपॉन एल नर हा एफ रेस टू वन बाय टू है न्यूमिनेटर मे रूट एफ रेस टू वन बाय टू मे स्क्वर रूट और यम रेस टू माइनस वन बाय टू है तो खाली गला कि एम रेस टू वन बाय टू मे डिनोमीटरला स्क्वे रूट ऑफ एम एनआर एम रेस टू वन बाय टू सो दिस इज युअर फाइनल आंसर तो है कस लिया बे आंसर अपन कस लिखू शको सो वी कैन राइट दिस इक्वेशन एन इज इक्वल टू के बाय एल स्क्वेर रूट ऑफ एफ वन एम तो तुम्हारा हा फॉर्म्यूला महत न से कमीत कमी इतपर्यंत अपन सॉल्व करू शको दिस इज युअर फाइनल आंसर पक्चुअली स्टैंडर्ड फॉर्म्यूला का वन अपॉन टू एल है के वैल्यू वन बाय टू एन आर के हाँ डायमेन्शनली कैलक्युलेट करू शक नहीं कारण तो नंबर है प्रैक्टिकली कैलक्युलेट करू शो एक्सपेरिमेंटली कैलक्युलेट करू शो एंड एक्सपेरिमेंटली वी कैन कैलक्युलेट दैट इन दिस केस के इज इक्वल टू वन बाय टू के इज इक्वल टू वन बाय टू अल तो वन अपॉन टू एल स्क्वेर रूट ऑफ टी बाय एम हिजी अपन नोटेशन कैपिटल टी घू शो इतना अपन यफ के लिए कैपिटल टी नोटेशन घू शो स्टैंडर्ड नोटेशन टेन्शन से कैपिटल टी है इतना कैपिटल टी अपन एम घू शो एम इज मास पर यूनिट लेंथ सो एन इज इक्वल टू वन अपॉन टू एल स्क्वेर रूट ऑफ टी अपॉन एम दिस यूज फ्रिक्वेन्सी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रीम हा जरा फॉर्म्यूला रिनेशन बिट्वीन वाइब्रेटिंग फ्रिक्वेन्सी वाइब्रेटिंग लेंथ टेन्शन इन द स्ट्रीम एंड मास पर युनिट लेंथ क्लियर का हे मुद्दा ना हा लेक्चरला मैं आखी एक्जाम्पल का घेल आलो है कहीं पूर्वी जे एग्जाम्पल अपन घेल टाइम पीरियड ऑफ सीम्पल पेंडुलम आल कैनेटिक एनर्जी आल पोटेन्शियल एनर्जी आल तो ऑलरेडी तुम्हारा फॉर्म्यूले महत है एखाद अननोन फॉर्म्यूला तुम्हारा विचारला कि जो तुम्हारा महत नहीं है पे कैलक्युलेट कराए सो so, हाउ टू कैलक्युलेट द रिनेशन हाउ टू फाइंड रिनेशन बिट्वीन डिफरंट फिजिकल क्वांटिटीज तुम्हारा जी फॉर्म्यूला महत न से रिनेशन महत न से तरीसुद्धा अपन रिनेशन कैलक्युलेट करू शो बाय यूजिंग डायमेन्शनल एनालि सो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट एप्लिकेशन ऑफ डायमेन्शन्स वी कैन कैलक्युलेट रिनेशन बिट्वीन डिफरंट फिजिकल क्वांटिटीज बह स्टेप्स तुम्हारा लक्ष्य स्टेप नंबर वन 
स्टेप्स अपन कशा कशा सॉल्व के लिए को इक्वेशन इतना का अपन सुरुआत कभी के लिए डायमेन्शन पुटअप के लिए हाँ ये डिपेंड कसा है अपन घर बक्वेशन नंबर वन वैल्यू पुटअप के मल्टिप्लिकेशन के लिए पॉवर्स कम्पेर के एक्स वाई जेड से वैल्यू काड़ला और मैं इक्वेशन वन मे पुटअप के जी प्रोसिजर है हे प्रोसिजर तुम्हारा लक्ष्य ठेवाई है को ही प्रॉब्लम आला तो तुम्हें हा मेथड में सॉल्व करू शता तो आता अपन जे एक्जाम्पल बगित हो ऑप्टेन रिनेशन बिट्वीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी और एक फॉर्म्यूला डिराइव किया होता को फॉर्म्यूला डिराइव किया होता कि फ्रिक्वेन्सी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज इक्वल टू वन अपॉन टू यल वन अपॉन टू यल स्क्वेर रूट ऑफ टी बायम अ फॉर्म्यूला दिल्ला है समझा आता हा फॉर्म्यूला डिराइव किया आता फर्स्ट एप्लिकेशन अपन एप्लाय करूँ बोया हेच कि हा फॉर्म्यूला दिला है अपना विचार है प्रू दैट और चेक द फॉर्म्यूला इज डायमेन्शनली करेक्ट और रॉन्ग हा फॉर्म्यूला डायमेन्शनली करेक्ट है का रॉन्ग है हे चेक कराएं बाय यूजिंग डायमेन्शन्स डायमेन्शन का यूज करूँ हे जे इक्वेशन दिल है हे इक्वेशन डायमेन्शनली करेक्ट है का डायमेन्शनली रॉन्ग है अपना फाइंड आउट कराएं है सो फ्रिक्वेन्सी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज गिवन बाय क्वेश्चन आसा दिला जाए मे बी फ्रिक्वेन्सी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज गिवन बाय एन इज इक्वल टू वन अपॉइंट टू यल स्क्वेर टॉप टी अपॉन यम फेर एल इज अ लेंथ हे मेन्शन अल सब प्रॉब्लम में एल इज अ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग टी मीन्स टेन्शन इन द स्ट्रिंग मेन्शन अल एंड एम इज द मस पर यूनिट लेंथ हे सग मेन्शन है क्वेश्चन में अपना डायमेन्शन करता है ना आता एम इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू मस पर यूनिट लेंथ मंडल तो मस अप॑न लेंथ जे एम रेस टू वन एल रेस टू माइनस वन ये डायमेन्शन अपन घू शो मे प्रॉब्लम में सग मेन्शन आता नवीन क्वांटिटी अल तो हे को क्वांटिटी है तो डायमेन्शन का है तो अपना पटकन का कैलक्युलेट करता है तो हे सग हा फॉर्म्यूला डायमेन्शन ही करेक्ट है का रॉन्ग है अपना फाइंड आउट कराया है तो ऑलरेडी मैं सगे डायमेन्शन लेते हतली प्रोसिजर कैसे है जो फॉर्म्यूला डिराइव कराया है कि इक्वेशन करेक्ट है का रॉन्ग है फाइंड आउट कराए तो सगे डायमेन्शन्स लिया है एनच डायमेन्शन लिखल है एलच डायमेन्शन लिखल है स्मॉल एमच डायमेन्शन लिखल है तो अपन टी नोटेशन आता घर फिर हेमेंद कन्फ्यूजन नको एवं लक्ष्य ठेवा है टेन्शन इन द स्ट्रिंग एंड हिकट बजूल है क्या है टाइम है तो यह प्रत्येका डायमेन्शन लिखल तो फर्स्ट एप्लिकेशन अपन कस सॉल्व कराए घर लगे पटकन अपने प्रोसिजर आठवे पाजे कि डायमेन्शनली करेक्ट है का नहीं इक्वेशन है फाइंड आउट करना अपन प्रोसिजर कभी घी तो कभी घी होती तो प्रत्येका डायमेन्शन पर लिया मग लेफ्ट हैंड साइड लिया डायमेन्शन का राइट हैंड साइड लिया डायमेन्शन का एल एच एस से डायमेन्शन आर एच एस से डायमेन्शन सेम आती तो इक्वेशन डायमेन्शनली करेक्ट आता अपन बोया फर्स्ट एल एच एस ये आर एच एस है इकट् एल एच एस है सो डायमेन्शन्स ऑफ एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आता लेफ्ट हैंड साइड का है फ्रिक्वेन्सी है मजेज फ्रिक्वेन्सी डायमेन्शन क्या है इज इक्वल टू फ्रिक्वेन्सी डायमेन्शन का है तो टी रेस टू माइनस वन है ऑलरेडी एक स्टेप मे पहले इक्वेशन मिलाल ठीक है आता हे आल डायमेन्शन्स ऑफ एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड आता क्या करू डायमेन्शन्स ऑफ राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड डायमेन्शन्स ऑफ आर एच एस इज इक्वल टू तो आर एच एसला क्या बे पूर्ण सग है सग डायमेन्शन क्या रहना मजेच का तो डायमेन्शन्स ऑफ आर एच एस मैं ऐक्चुअली हा साइड लिखो डायमेन्शन्स ऑफ आर एच एस राइट हैंड साइड इज इक्वल टू हाँ वन अपॉन टू एल डायमेन्शन्स ऑफ स्मॉल एल टूला डायमेन्शन नहीं है नहीं लिखे तरी चलते हाँ एल च डायमेन्शन इन टू स्क्वे रूट ऑफ बना एक सॉल्व कराए थोड़ा सा वेगा एक्जाम्पल है स्क्वेरूट मे स्क्वेर रूट घून चल विसरू चल रहा नहीं है स्क्वेरूट गए स्क्वे रूट मे टेन्शन इन द स्ट्रिंग से टाइम नहीं है टेन्शन इन द स्ट्रिंग डायमेन्शन अपन स्मॉल एम च डायमेन्शन अजू डायमेन्शन अपन पुटअप कराए ठीक है सो डायमेन्शन्स ऑफ आर एच एस इज इक्वल टूला डायमेन्शन नहीं है वन अपॉन हेला डायमेन्शन नहीं हेला डायमेन्शन नहीं डिनॉमीटर मे का लेंथ डायमेन्शन यल रेस टू वन कैपिटल यल ठीक है स्क्वेर रूट ऑफ हाँ हे का टेन्शन इन द स्ट्रिंग टेन्शन एक प्रकार का फोर्स है एम रेस टू वन एल रेस टू वन टी रेस टू माइनस टू निनोमीटर मे मस पर यूनिट लेंथ है मस पर यूनिट एम रेस टू वन एल रेस टू माइनस वन इतने डायमेन्शन मैं पुटअप के लिए बगा एलच डायमेन्शन एल रेस टू वन टेन्शन च डायमेन्शन टेन्शन मजे फोर्स है तो पुटअप के स्मॉल एम च डायमेन्शन पुटअप के ठीक है आता क्या करू दिस शूड बी इक्वल टू वन अपॉन एल रेस टू वन ऐज इट इज आई हेज टेवल तुम्हार मेथड में कस ही सीम्प्लिफाई करा है सीम्प्लिफाई करूँ आन्सर का अपना ठीक है सिंगल ब्रैकेट आला पाजे स्क्वेर रूट मे आता का करू शको एकदम मैं तो हा कैन्सल करू शको ठीक है आता एक स्क्वेर ब्रैकेट का बह हा वर गला होना एल रेस टू प्लस वन ऑलरेडी न्यूमरेटर मे एल रेस टू वन है हा एल रेस टू वन वर गला एल रेस टू वन प्लस एल रेस टू वन एल रेस टू टू और टी रेस टू का ऑलरेडी माइनस टू है सो इज इक्वल टू वन अपॉन एल रेस टू वन एक स्क्वेर ब्रैकेट मे है आता हे स्क्वेर रूटमदून बाहर घायल स्क्वेर चा स्क्वेर रूट यल ना 
म्हणजे हा स्क्वेअर रूट आणि स्क्वेअर कॅन्सल होईल म्हणजे इथं स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये फक्त एल रन राहणार एल रेस टू वन राहणार आणि याच काय राहणार टी रेस टू मायनस वन राहणार कारण एल रेस टू वनचा स्क्वेअर केला की एल रेस टू वन इंटू एल रेस टू वन एल रेस टू टू होणार ह्याचा एल रेस टू मायनस टू होणार म्हणजे याचा स्क्वेअर रूट टी रेस टू मायनस वन हे फक्त समजले का बघा आणि याचा स्क्वेअर रूट एल रेस टू वन कसं बघा एल रेस टू वनचा स्क्वेअर करायचा याचा अर्थ काय करायचा एल रेस टू वन इंटू एल रेस टू वन बरोबर आहे मग मल्टिप्लिकेशनमध्ये घातांची बेरीज होते वन प्लस वन टू म्हणजे एल रेस टू टू होते ठीक आहे तसं हे स्क्वेअर रूट काय येणार एल रेस टू येणार आता बघा निमरेटरमध्ये हे हे कॅन्सल झालं राहिलं काय टी रेस टू मायनस वन टी रेस टू मायनस वन ठीक आहे इक्वेशन नंबर टू हे झालं आर एच एस आता इक्वेशन वन अँड टू बघा एल एच एसचं डायमेन्शन टी रेस टू मायनस वन आर एच एसचं डायमेन्शन टी रेस टू मायनस वन एल एच एसचं डायमेन्शन टी रेस टू मायनस वन आणि राईट हँड साईडचं डायमेन्शन सुद्धा सेमच आहे टी रेस टू मायनस वन म्हणजे याचं डायमेन्शन्स ऑफ एल एच एस एल एच एस इज इक्वल टू डायमेन्शन्स ऑफ आर एच एस म्हणजे लेफ्ट हँड ह्या इक्वेशनच्या लेफ्ट हँड साईडचे डायमेन्शन्स आणि राईट हँड साईडचे डायमेन्शन्स काय आहेत सेम आहेत म्हणजेच हे इक्वेशन डायमेन्शनली करेक्ट आहे इथं आपण फर्स्ट ॲप्लिकेशनला तेच एक्झाम्पल अप्लाय केलं जे एक्झाम्पल जो फॉर्म्युला आपण दिलाय केला होता तो आपण चेक केला वेदर दिस इक्वेशन इज डायमेन्शनली करेक्ट ऑर रॉंग तर आन्सर काय आपलं दिस इक्वेशन इज डायमेन्शनली करेक्ट हे इक्वेशन काय आहे डायमेन्शनली करेक्ट आहे हे फिजिकली करेक्ट आहे का नाही आहे तर हे फिजिकली करेक्ट आहे समजा मी हे टू काढून टाकलं बघा हे टू टू काढून टाकलं तर हे इक्वेशन डायमेन्शनली करेक्ट येणार का नाही आहे तर इथं टूला डायमेन्शन नसल्यामुळे हा असंच येणार तर हे इक्वेशन डायमेन्शनली करेक्ट आहे पण हे फिजिकली करेक्ट आहे का नाही आहे हे फिजिकली करेक्ट नाही आहे कारण प्रॅक्टिकली इथं टू येतो डायमेन्शनली टूचं डायमेन्शन नसल्यामुळे ते करेक्टच येणार आहे सो दिस इक्वेशन इज डायमेन्शनली आता हे जर टू घेतलं मी तर हे डायमेन्शनली करेक्ट आहे फिजिकली करेक्ट आहे हे टू नाही घेतलं तर डायमेन्शनली करेक्ट आहे पण फिजिकली रॉंग आहे तर हा एक पॉईंट महत्त्वाचा लक्षात ठेवा तर अशा प्रकारे कोणतंही एक्झाम्पल असेल तर तुम्ही सॉल्व करू शकता तीन ॲप्लिकेशन्स आहेत या तिन्ही ॲप्लिकेशनला तुम्ही ते अप्लाय करू शकता बरेचशी व्हरायटी आहे मी अजून भरपूर एक्झाम्पल घेऊ शकतो बारावीच्या जिथं जिथं फॉर्म्युला जिथं असे क्वेश्चन्स तयार होतात बारावीला प्रत्येक टॉपिकमध्ये फॉर्म्युला आहेत जिथं जिथं फॉर्म्युला आहे त्या प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला डायमेन्शननं हे मेथडनं सॉल्व करता येईल फक्त जे फूडचे डायमेन्शन्स आहेत इलेक्ट्रिक फील्डचे डायमेन्शन मॅग्नेटिक फ्लक्सचे डायमेन्शन करंट डेन्सिटीचे डायमेन्शन ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंटचे डायमेन्शन जे नवीन नवीन इम्पल्सचे डायमेन्शन ते डायमेन्शन्स तुम्हाला माहीत नाही आहेत हळूहळू जसे टॉपिक होत जातील तसं प्रत्येकाचे डायमेन्शन्स तुम्हाला माहीत होत जातील कारण प्रत्येक फिजिकल क्वांटिटीला युनिट असतं त्या युनिटवरनं तुम्ही ते डायमेन्शन्स कॅल्क्युलेट करू शकता सो दीज आर द ॲप्लिकेशन्स ऑफ डायमेन्शन्स आता इथं आपला हा डायमेन्शनचा बराचसा पार्ट संपलेला आहे ठीक आहे म्हणजे ऑब्जेक्टिव्हचे नीटचे क्वेश्चनसुद्धा बरेच बऱ्यापैकी तुम्ही सोडवू शकता थोडंसं आणि यातल्या ट्रिकी जे पॉईंट्स आहेत शॉर्टकट्स आहेत ते आपण ऑब्जेक्टिव्हला ज्यावेळी ऑब्जेक्टिव्हचे शिफ्ट ज्यावेळेस सोडवणार आहे प्रॉब्लेम ज्यावेळेस सोडवणार त्यावेळी आपण काय करूया तर यातल्या ट्रिक्स ज्या आहेत न्यूमेरिकल सॉल्व करण्याच्या त्या आपण त्यावेळेला घेऊया पण बोर्डला किमान एवढं सफिशियंट आहे मॅक्झिमम आपण कव्हर केलेलं आहे डायमेन्शन्स अँड इट्स अ ॲप्लिकेशन्स थँक्यू